Habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance. Karibu sana. Hii hapa ni actually ni recap ya ya event na kwenye YouTube channel yetu tutakuwa tuna segment ya event recap manake popote pale ambako nitakuwa na naenda kuhudhuria event ambazo zina maudhui yanayoendana na tunachokifanya kwenye achieve finance basi nitakuwa nakuja kuwaletea mrejesho under the category ya event recap na jana ilikuwa tarehe 29 uh, siku ya Jumamosi nilifanikiwa kushiriki kwenye event japokuwa ni online kupitia Clubhouse. Nilikuwa invited kama one of the speakers kwenye event ambayo inaendeshwa na dada mmoja anaitwa Ana Chinyoyo. Thank you so much Ana for the platform. I don't take it for granted and I'm so humble to get the opportunity to speak to your people kupitia Clubhouse. Uh, tulikuwa na watu wanaofuatilia zaidi ya sabini if i may say na walikuwa na wana wanatuuliza maswali wanasikiliza na kutokana na maswali yao uh, namna walivyokuwa nauliza unaona kabisa hawa ni watu ambao wametusikiliza lakini pia ni watu ambao wana kiu ya kupata taarifa sahihi kwa sababu wana kiu ya kuwa wawekezaji na nikaona kama hiyo session imekuja wakati mwafaka kwa sababu sisi pia kwenye YouTube channel yetu tumeanza series mpya series kabambe inayoitwa Investment Opportunities in Tanzania series 2023 ni series ambayo tunakuja kuongelea investment tofauti tofauti ambazo zinapatikana nchini kwetu na kwa kweli walivyokuwa wanauza maswali nilikuwa na fry kwa sababu naona kumbe wa Tanzania wengi wana kiu kumbe wa Tanzania wengi wana wanahamu ya kupata ya kupata maarifa wengine mpaka ila zao wanazo sema tu hawajui wakaziweke wapi wanaogopa wana hofu hawana taarifa sahihi hawajui wakawekeze wapi kwa hiyo walituuza sana maswali mazuri na namshukuru sana kama alivyosema awali dada Ana na tumekubaliana kama tutakuwa tuna more collaborations kwa sababu it is more of collaboration than competition we are here to serve the people of Tanzania tuko hapa kwa letea maarifa knowledge taarifa na kila mmoja atawafikia kwa namna yake mwisho wa siku ni kwamba kila mtanzania aweze kukuza hela zake atengeneze fedha azikuze na ziweze kuzana kuzala lakini sio hivyo tu aweze pia kuishi maisha mazuri yatokanayo na uwekezaji wake kwa hiyo event ilikuwa nzuri kulikuwa kuna maswali na tulikuwa pia tuna kaka mmoja anaitwa Daud Mbaga kutoka UTT kwa kweli mimi mwenyewe pia nilijifunza sikwenda tu pale kuwaelimisha watu no nilikwenda pale pia na mimi nijifunze and trust you me nimetoka pale na knowledge ya kutosha kuna point zangu nyingi nimeandika kwenye ukurasa wa mwisho baada ya kutoa nondo zangu na mimi mwenyewe pia nikachukua nondo and i had my notebook you people remember kwenye achieve finance nimekuwa nikiwaambia all the time kwenye instagram page yetu ya achieve finance tz na pia naomba utufollow kama bado hujatufollow na pia kwenye instagram page huwa nawaambia whenever you come to my videos whenever you come to listen to me please bring your notebook and a pen and this is exactly what i did mimi pia ninapoenda sehemu ambako najua naenda kujifunza kwa watu ambao wanajua kwa watu wenye taarifa ambayo mimi sina huwa i carry my notebook and a pen so i was able to write some some, some takeaways ambazo hizi nimejifunza mimi na sitakwenda kunisaidia na wakati mwafaka pia nitashia na nini kwa hiyo hii ni kama vile introduction ya hii segment ambayo tunaita events review tutakuwa tunawaleta popote nitakapoenda kuna event nzuri ina maudhui yanayoendana na kile ambacho tunakifanya kwenye chief finance nitakuwa nakuja hapa na waletea na wapa the bits and, and pieces zilizotolewa some points some tips tutakuwa na zingine na outline just to make you understand and to know what nilichoenda kujifunza ili na we upate kujifunza kama hukuweza kuhudhuria hiyo event the clubhouse session niliyoifanya jana kwa mwaliko wa dada Ana kuanzia saa 5 mpaka saa 6 na tulivuka kidogo mpaka na dakika cause we close tulifunga saa sita na dakika ishirini kuanzia saa tano kamili ilikuwa iende saa tano mpaka saa sita kamili lakini kwa sababu ya maswali na maoni watu walikuwa wanauliza basi kabidi tutumie dakika ishirini za ziada and to me it was nothing kwa sababu najua kwamba 
tulikuwa tunasikisha ujumbe tulikuwa tunawajibu watu wenye maswali tulikuwa tunakata kiu za wawekezaji ambao tayari wana pesa mkononi wanataka tu tuwaelekeze ni wapi waende wakaweke hizo fedha zao kwa hiyo nimeshukuru sana ana and please please let's collaborate more and more let's educate our country men and women tuko hapa kwa ajili hiyo so thank you so much keep it here nitawapa sasa baadhi ya maswali naenda kuwarekodia baadhi ya maswali nilikuwa nimeulizwa na majibu niliyotoa asante sana ni mimi Mrs Finance Bye.